ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബി കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാൻജോ കേക്ക് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അത്രേ ഉള്ളതിലും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ വൺ കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനലസൻസും കൂടെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പോഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ റെഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ആയാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനലേസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിനുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാറ്റി കൊടുക്കാം ആ മാറ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കോക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാൻ വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് ടിൻ ബട്ടർ പേപ്പറും ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്തൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വാനില കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാനില ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചിനുള്ളത് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മുട്ടയിലോട്ട് നമുക്ക് അര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടും ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും മാനില കേക്കും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് വാനില കേക്കും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതന്നെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാം ഇതിന്റെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ചാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതും കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ചും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ക്രീമും കൂടെ നമുക്ക് തേക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ആ ടൈമും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രീസറിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് ഗ്ലേസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സിങ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സിങ് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മുറിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത